Oi, tudo bem? Aqui é a Maria Luísa do Instagram Maria Luísa Crocheteria. E hoje nós vamos fazer a primeira parte do trilho graciosa. Nós vamos fazer a mega rosa, ok? Para essa aula nós vamos precisar de barro. Eu estou utilizando, né? Você pode usar um fio similar. Eu estou utilizando o barroco número 6 na cor 9392, que é o folha. Estou utilizando o barroco Max Color na cor 6133 e também o barroco branco. A quantidade de fio eu vou deixar toda descrita aqui na descrição do vídeo, ok? Aqui embaixo do vídeo vai estar tudo certinho quanto que eu gastei de fio para fazer essa mega rosa. Também vou utilizar agulha 4.0, agulha 3.5 e tesoura. Eu espero que você goste dessa aula e fica comigo e vamos fazer ela juntinha. Antes de começar, não esquece de se inscrever no canal, deixar seu comentário e curtir esse vídeo. E manda também para alguém que gosta de fazer crochê ou que gosta de ver peças de crochê. Vamos começar essa aula? Vamos iniciar com a agulha 4.0. Peguei o fio branco e vou fazer um círculo mágico. O círculo mágico eu já ensinei em alguns vídeos. Se você quiser aprender melhor, passa alguns vídeos para trás que você vai ver eu mostrando certinho. Então, fiz o círculo, faço mais duas correntes, forma um ponto alto, ó. E vou continuar fazendo pontos altos até formar 12 pontos altos. Essas três correntes contam como um ponto alto. Você tem que fazer essa parte bem frouxinha, ok? Terminei aqui as minhas 12, meus 12 pontos altos. E eu conto esses 12 pontos altos com a... Com as três correntinhas, ok? Daí agora eu vou puxar e vou prender com ponto baixíssimo na terceira correntinha. Ok. Agora eu vou fazer dois pontos altos em cada ponto alto. Porém, eu vou pegar só o cinho de trás, ó. Vou começar o primeiro, eu faço um. Que daí na volta eu boto o segundo aqui dentro, no, quando, quando chegar aqui no fim. Vou pro próximo, ó, pego só a alcinha de trás, não passo aqui, ó, pela frente, entendeu? Pego só essa, ó. Assim, vou pegando todas as de trás e botando dois pontos altos. Assim até o final. Cheguei aqui, ó, naquele que tem só um. E eu vou botar o segundo aqui junto com ele. Agora todos têm dois pontos altos. E vou prender no terceiro, na terceira correntinha, ó. De novo eu subo, ó, com três correntes. Venho nesse primeiro ponto, vou fazer dois. Agora, no próximo, eu vou fazer um. No próximo é dois. No próximo é um. Então, eu vou intercalar assim até o fim. Dois, que é um aumento, né? Dois pontos altos em um ponto, ó. E no próximo, um. Tá vendo? Cheguei aqui no final, ó. Aqui as três correntinhas sozinhas. No ponto anterior, eu tenho dois juntos. Dois pontos juntos. Agora, eu conto um, dois, três e prendo. Tá vendo? De novo, subimos uma, duas, três. Na próxima, dois pontos altos juntos. E agora, a divisão é 2. 
Dois pontos altos separados. No próximo é dois juntos. Agora, dois separados. Dois juntos. E assim vai, ó. Tá vendo aqui, ó? Se você olhar agora, ó, todos os aumentos vão estar tá em cima do primeiro ponto do aumento de baixo, ó. Tá vendo? Então, a gente vai fazer sempre assim agora, por sete carreiras. Uma, duas. Uma, duas, três, estamos na quarta. Vamos fazer a quinta, a sexta e a sétima. Ok? Dessa forma. Agora eu tenho separação de dois, a próxima vai ser de três, a próxima de quatro, entendeu? Até formar sete carreiras dessa forma. Lembrando que eu tô pegando apenas a alcinha de trás. Eu não tô pegando a alcinha da frente, tá? Ó. Tá vendo? Aqui fica sempre esse pontinho. Sempre na alcinha de trás. Vou continuar assim, trabalhando nas alcinhas de trás, até a sétima carreira. E eu volto já com a minha, com o meu centrinho pronto. Terminei as sete carreiras, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Ok? Todas pegando por trás, pra ficar essa argolinha na frente. E agora, eu vou pegar o meu verde folha. Vou amarrar aqui. E agora eu tô trabalhando as duas, os dois fiozinhos, tá? Agora eu tô trabalhando de forma normal, não pegando só o de trás. Vou fazer um ponto baixo aqui, uma corrente, né? E vou seguir com um ponto baixo em cada ponto. Bem simples, um ponto baixo normal, ó. E não tô mais pegando só o fiozinho de trás, ó. Eu tô pegando todos agora, ó. Os dois fios, ó. Vou fazer isso até o fim. Quando eu chegar aqui no fim, eu fecho com um ponto baixíssimo nessa primeira corrente. E eu posso cortar o fio. Terminei essa carreira, ó. Agora, eu vou trocar minha agulha. Agora eu vou para três e meio e vou pegar o fio da cor escolhido para fazer a rosa, ok? Eu vou vir aqui, ó, pegar um fiozinho desses, qualquer um, tá? Agora eu vou trabalhar com ele assim mais dobrado, tá? Para ser mais fácil de trabalhar. Na primeira, na primeira carreira eu vou pegar um fiozinho desses aqui, ó, e vou amarrar o meu fio. No caso, eu tô fazendo pink. Eu já vou jogar esse fio aqui pra trás. Eu vou passar aqui. Passar ele pra cá pra ele não ficar é, atrapalhando. Ok? O fio já tá pra trás. Agora, a gente vai começar a trabalhar as pétalas. A primeira camada vai ser assim, ó. Um, dois, três... Três correntes, uma, duas. Então, fiz mais dois pontos altos, deu o um total de três pontos altos. No próximo, na próxima argolinha, vou fazer novamente, ó, uma, duas, três, ok? Nessa, apenas nessa pétala, eu vou trabalhar com o fio mais apertadinho, tá? Porque eu quero que essa pétala fique mais fechadinha. Agora, eu vou fazer uma, duas correntes. E no mesmo lugar, eu faço um ponto alto. No próximo ponto alto, eu vou fazer dois pontos altos. No próximo ponto alto, eu faço dois... E vou fazendo dois até o fim. Em cada ponto alto. Tô 
Estou aqui nas três correntinhas, que são as primeiras. Bom, agora eu viro. Agora eu vou pro próximo, ó. Pro próximo ponto, entro e faço um ponto baixo. Entro no próximo, faço um ponto baixo. Um ponto baixo, ó. Um ponto baixo. Lembrando que essa pétala é mais apertadinha. Não muito apertada, para ele não ficar feio. Mas mais apertadinha que as outras, ok? Só para ela se fechar. Ó, aqui tem aquelas duas correntes. Na segunda corrente, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Agora, eu vou contar uma... Uma argolinha, né? Uma, duas, três, quatro. E na quinta... Eu vou prender com um ponto baixo. E agora eu faço mais duas correntes. E aqui, aqui a gente conta como um ponto alto. E vai continuar. Vamos fazer outra pétala. Igualzinha, tá? Ó, terminei a pétala, agora eu conto uma, duas, três, quatro. Agora eu vou prender na base dessa flor aqui, só que agora não vai ser com ponto baixo, vai ser com um ponto baixíssimo, eu passo direto, ó. Tá vendo? Dessas flores vão ficar bem fechadinha quando tiver a nossa flor inteira pronta. Agora eu vou fazer três correntes. Agora vai ser de olho, você vai buscar mais ou menos o meio aqui, ó, desses pontos que ficam entre uma pétala e outra. Ó, vamos dizer que eu vou pegar aqui. Ok? Peraí que esse meu, meu ponto não ficou bom. Vamos dizer que eu, pra mim, eu quero aqui. Então, eu vou entrar aqui e fazer um ponto baixíssimo. Agora, eu subo uma, duas, três correntes e vou fazer pétala. Essa, essas três correntes foram um ponto alto. Fiz mais dois pontos altos. No próximo espacinho, eu vou fazer mais... Dois pontos altos. E no próximo, mais dois pontos altos. Mais três, desculpa. Três, três, três. Ok? Agora, esses eu já não tô fazendo tão apertado, ok? Vou fazer mais frouxinho. Agora, eu faço duas correntes e vou fazer... Igual o outro, dois pontos em cada ponto de base. Vai ficar uma pétala grande essa, tá? Deixa eu só desligar esse nó aqui. Todas as pétalas agora vão ser iguais, ok? Agora, a única coisa que vai mudar é a quantidade de, cor... de pontos que a gente vai pular lá na base. Entendeu? Ó, eu terminei todas com dois pontos. Agora, eu vou fazer um ponto baixo em cada uma. Lembrando que a primeira... Ó, a primeira eu não... Não faço não, nenhuma corrente, não faço nada. Eu pulo para a próxima já com pontos baixos. Tá vendo? Ó. 
Então, agora, nossas pétalas serão iguais. Eu vou voltar só pra gente ir fazendo as separações, ó. Aquela foi quatro, essa vai ser cinco. Uma, duas, três, quatro, cinco. Na sexta, eu vou prender com um ponto baixo. Aqui no meio, a gente sempre prende com um ponto baixo. A gente só prende com um ponto baixíssimo quando termina, ok? E agora eu vou continuar, fazer igual. Ó, eu, quando eu faço um ponto baixo, eu faço duas correntes. Então, vou fazer agora mais dois pontos altos, no próximo mais três, e no próximo mais três. Depois a gente sobe, faz dois pontos altos em cada um, depois a gente vira novamente e faz ponto baixo, e depois prende no, pula cinco e prende no sexto com um ponto baixo, até chegar aqui no fim, que vai ser Preso com baixíssimo. Ó, eu terminei aquela carreira, ó. Eu subi para outra, como eu tinha ensinado nessa daqui, que eu fiz três correntes e busquei o meio, mais ou menos, de uma pétala a outra. E daí, lá em cima, eu fiz mais ou menos no meio. E fiz uma pétala normal, igual aquela da carreira de baixo. Agora... Eu vou pular seis pontos. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis. Deixa eu contar de novo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Esse é o seis e esse é o sétimo. Vou prender no sétimo. E vou começar de novo a próxima pétala. Ok? Cheguei ao fim da carreira anterior, dessa daqui que a gente começou, tava fazendo. Eu já fui como da maneira que eu ensinei, ó, três correntes, mais ou menos no meio de uma e outra, na parte de cima eu prendi. Fiz a minha pétala e agora eu vou contar cinco pontos na base e vou prender no sexto, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Aqui no sexto eu prendo e começo... Mais uma camada de pétala. Vou terminar essa camada e volto já na próxima com a primeira pétala pronta. Cheguei na próxima carreira, ó. Tá vendo? Subi mais ou menos no meio das duas aqui. Já fiz a minha, a minha pétala. E agora eu vou pular. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e prender no oitavo. Então, agora a gente pula sete e prende no oitavo. E agora eu continuo normalmente com as pétalas. Faço uma pétala, pulo sete, prendo no oitavo ponto com um ponto baixo. E continuo as pétalas. Ok? Chegamos aqui na última carreira, ó, já fiz a minha primeira pétala. A flor tá toda desengonçada, mas depois a gente arruma, tá? E agora na última carreira, a gente vai pular cinco e prender no sexto. Um, dois, três, quatro, cinco, prende no sexto. E agora continua normalmente fazendo pétalas até o fim. Quando chegar no fim, já pode cortar o fio, ok? Ó, a nossa, a nossa mega flor ficou pronta, ó. Ficou bem bonita, eu já ajeitei as pétalas, tá? Elas vão estar tá todas desengonçadas, vocês só vão ajeitando elas, arrumando, tudo certinho assim. E elas vão se ajeitando. Agora, nós vamos começar com a folha. Ok? Eu vou trocar a agulha também agora. Agora, a agulha que nós vamos usar de novo vai ser... A 4.0, ok? E vamos começar com 14 correntes. Laçada inicial, não conta como uma corrente, começa uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, 
9, 10, 11, 12, 13, 14. Fiz 14 correntes. Agora, eu vou fazer uma corrente que conta com um ponto, baixi, um ponto baixo e vou na próxima, faço um ponto baixo. Próximo ponto baixo, vou fazer ponto baixo até chegar ao fim. Ó, cheguei aqui no fim. Agora, eu vou fazer duas correntes e vou ir pro outro lado e faço um ponto baixo. Agora, eu vou botar esse daqui, esse fio no meio e vou trabalhar em cima dele, tá? Ó. Tá vendo? Continuo o outro lado com pontos baixos até o fim. Já tô chegando aqui no fim, ó. ó. naquela última, fiz. Agora, eu viro uma corrente e agora eu vou pegar sempre o fiozinho de trás. Nunca passar pelos dois, eu vou pegar sempre o de trás, ó. Sempre esse daqui. Fazendo pontos baixos em cada fiozinho. Agora eu vou entrar aqui, ó. Eu vou entrar nesses dois pontos, nessas duas correntes e vou fazer um ponto baixo. Mais duas correntes. Entro de novo no mesmo lugar, outro ponto baixo. E agora volta pegando os fiozinhos de trás. Nós não vamos chegar até o fim agora, OK? Se você olhar aqui, ó, tem aquela correntinha de início, aquela que foi uma correntinha, um ponto baixo, outro ponto baixo. Então, são dois pontos baixos e aquela correntinha, ó, que desse lado dá pra ver melhor a correntinha e dois pontos baixos. Agora, eu vou fazer uma, duas, três correntes, entro nesse mesmo ponto baixo que eu fiz as três correntes pela parte de trás e faço um ponto baixo. E agora, eu vou continuar. Ponto baixo em cada ponto baixo. Sempre pegando na parte de trás. Porque daí vamos, a gente vai formar um relevo na nossa folha. para ficar um trabalhado bonito. Cheguei aqui, entro, faço duas correntes, no mesmo lugar, outro ponto baixo. Continuo a pontos baixos, pegando na parte de trás. Façam folhas é, mais frouxinhas, não façam o ponto tão apertado, tá? Ó, vamos chegar aqui, ó. Tem uma corrente e dois pontos. Ó. Uma corrente e dois pontos. 
virei. Tá vendo? De novo, ó. Uma, duas, três correntes. E continua. Eu vou continuar agora sempre assim. Diminuindo os, a cada biquinho que chega ali. Mas nós vamos fazer essa pétala inteira juntas. Ó, já estamos, ó, já passei aqui do meio, ó. Um ponto baixo, duas correntes, um ponto baixo. Agora, a gente vai contar dois, ó. Um, dois, tem dois pontos baixos e aquelas três correntinhas. Quando chegar a dois pontos baixos, com aquelas três correntinhas, a gente vira. Um, dois, três. E agora vai ser assim, sempre que faltar dois pontos baixos, com as três correntinhas, é onde a gente vira. Ok, agora a gente vai fazer dessa mesma forma até a gente ter quatro biquinhos em cada lado, quatro pontinhas em cada, em cada lado. Um, dois, entra com ponto baixo, um, dois. Continua. Nós estamos fazendo o terceiro biquinho. Ó, dois pontos. Ó, um, um dois, vira. Aqui desse lado dá para ver melhor. Dois pontos e as três correntes. Um, dois, três correntes e continua. Agora a gente vai fazer, depois que passar para o outro lado, ó, desse ali da, das duas correntinhas, daí a gente vai estar tá entrando na quarta carreira. De, de quinas, ó, de, ó, entra, dois, dois correntes, continua, esse lado já vai formar o quarto biquinho, a quarta pontinha. Uma, duas, vira. Uma, duas, três, entra aqui no mesmo lugar e continua. Olha aqui, tá vendo como, ó, uma, duas, três, quatro contando essa parte aqui. Então, tem que ter, ó, é três biquinhos com três correntes e um liso, formando quatro biquinhos, quatro é, pontinhas da nossa folha. Entro aqui, faço duas correntes. A primeira folha é a única que a gente termina os, os quatro cantos em cada lado, tá? Porque as demais, a gente termina um canto com quatro. E quando a gente for para o outro lado, fazer a quarta do outro lado, a gente já vai juntar com a outra folha. Entendeu? 
A gente já vai fazer tudo embutido uma na outra. Tá vendo? Essa daqui a gente vai até a quarta, nos dois lados, até o quarto biquinho. Já nas outras, não. Nas outras, chegando no segundo lado que for fazer o quatro, a gente vai botar uma na outra e prender. Assim a gente não precisa estar tá costurando ou colando uma na outra. Fica bonito e fica bem seguro. Ó, agora vamos mudar um pouquinho, tá? Ainda não entrei naquelas duas correntinhas. Eu vou pegar minha folha, que agora eu vou utilizar a folha, tá? Ó, vou entrar primeiro e fazer um ponto baixíssimo. Agora eu vou fazer, dobrar a nossa folha para ficar mais fácil, né? Ó. E vou entrar num ponto, qualquer ponto, tá? Vou pegar um ponto aqui, ó. Entrei. Vou entrar de novo nesse, nesse, nessas duas correntes e passar direto como um ponto baixíssimo. Passei direto, ok? Ó, de novo. Ó. Eu já tenho um ponto baixíssimo que eu fiz só na folha. Agora eu entro aqui, entro naquelas duas correntes e passo direto. Agora, nós vamos fazer... Oito pontos baixos. Ó, já passa aqui o primeiro, o... Já vai contar como um, ó. Um, entra aqui. Tá vendo esses buraquinhos das duas correntes? É neles que a gente vai trabalhar agora, ó. Entendeu? Ó, já tem um. Agora a gente entra no próximo buraquinho. Ó, no da frente, ó. E faz... Dois pontos baixos. Entra no da frente, três. Entra no próximo, quatro. Entra no próximo, quinto. Entra no próximo, sexto. Entra no próximo, opa, sétimo. E entra no próximo. O próximo vai ser bem, bem no início, ó. No início da... Ali do centrinho, sabe? Ó. Do nossa primeira, das nossas primeiras correntinhas onde a gente iniciou. Então, fiz oito. Tá vendo? E agora eu corto o fio. Termino. E vou puxar meu fio pra trás, ó. Tá vendo? Esse fio aqui, ó, eu vou fazer nó depois. Já esse daqui, esse daqui de cima, ó, eu posso puxar bem. Seguro aqui o nó, né? Seguro e puxo bem pra forçar bem o primeiro nó. E posso cortar. Tá vendo? Agora eu vou fazer outra folha igual, ó. Outra folha igual... Só que eu não vou, eu vou ter um lado, eu vou terminar os quatro biquinhos e o outro não. O outro eu vou chegar até aqui, mas não vou terminar. Quando eu chegar até aqui, eu volto pra gente fazer a junção da folha. Cheguei aqui na minha folha até o quarto bico, mas não terminei, ó. Esse lado aqui já tem quatro, ó. Uma, ó, deixa eu botar estendidinho uma duas três quatro e esse daqui ó uma duas três e tô aqui para continuar a quarta ó porém agora eu vou colocar ela presa junto com essa flor com essa folha entendeu nós já vamos ir embutindo as duas juntas ó da mesma forma que a gente for fazer com essa, a gente vai fazer com as outras. Daí a outra a gente vai prender aqui, entendeu? E assim sucessivamente, ó. Agora eu vou passar nesse último ponto que tem aqui, aquele que é junto com as três correntes. E vou passar 
puxar esse daqui. Ó, esse daqui eu vou puxar pra cá. E agora eu vou fechar como um ponto baixo, ó. Tá vendo, ó? De novo. Ó, tô só com esse daqui. Tá vendo? Agora, eu vou passar nesse último ponto e vou puxar esse pra cá. E finalizo com um ponto baixo. Agora, eu vou continuar, ó. Ponto baixo nessa, nessa correntinha, ó. Agora, eu tô pegando essa daqui última, tá? Nesse lado aqui, ó. É só um fio também. Tá, tô indo. Cheguei aqui dentro, ó. Cheguei dentro dos dois pontos, duas correntinhas e vou fazer um ponto baixíssimo. Agora, vai ser o seguinte, ó. Esse ponto que já tá preso, essa folha, eu não vou contar. Eu vou contar a partir dele. Então, eu vou contar uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. No décimo, eu vou entrar e vou entrar junto nos dois pontos, nas duas correntinhas e fazer um ponto baixíssimo. Igual a gente fez aqui. E agora vai ser igual, ó. Faz um ponto baixo, ó. Entra aqui nos outros dois da frente, faz outro ponto baixo, outro ponto baixo, até formar oito, ó. Três, quatro, cinco, seis, sete, aqui no último, oito. Cheguei até o fim, corto e finalizo. Finalizo e puxo pra trás, ó. Tá vendo como vai ficando? Vai ficando assim, ó. Agora, quando a gente for prender a próxima folha, a gente não conta o da folha, o ponto que a folha tá presa. A gente conta o seguinte. Agora, a gente vai fazer assim. Se a gente for fazer a contagem de toda a, a pétala... Ele é, a gente vai utilizar nove pétalas. Se a gente for dividir, não vai dar para separar de 10 em 10. Vai dar para separar 3 de 10 e 6 com 9. Entendeu? Então, três vezes eu vou fazer essa, essa repetição, que é conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e prende a folha no décimo. E seis vezes eu vou fazer a conta de pular 1, 2, 3, 4, 5, 6... No, sim, é, seis, sete, oito e prende no nono, entendeu? Então, seis vezes eu prendo no nono e três vezes eu prendo no décimo. Eu vou fazer todas as minhas folhas e vou voltar pra gente é, prender a última junta, porque a última a gente prende dos dois lados, ok? Deixa eu ver aqui. É... Aí, as, esses três que pulam dez, vocês podem separar, tá? Não precisa ser, em seguida, três pulando dez. Podem ser ao longo da peça, entendeu? Tipo, essa tá pulando dez, a outra pula nove, a outra prende no nove, daí outra prende no nove, outra prende no dez, entendeu? Pra elas não ficar as três que prende no dez, tudo uma do lado da outra, ok? Ok? Eu tô fazendo agora a última folha, terminei todo, todas as folhas aqui, ó, da mega rosa, já estão todas colocadas, só falta a última. A última, ó, eu não terminei ela ainda, ó. Um, dois, três, e tá na confecção do quarto, da quarta pontinha. Esse lado aqui tem três, ok? Ok? Agora, eu vou ter que juntar os dois lados, né? Só que ó, esse daqui, ó, eu tô na confecção do quarto, eu vou juntar aqui, ó, com esse daqui.
aqui. Ó, eu passo aqui entre o ponto, ó. A, é, o último pontinho, que é aquele ponto que tem três correntinhas juntos. E vou fazer um ponto baixo. Tá vendo? Bem simples, ó. Ó, ó passo aqui, puxo e faço um ponto baixo. Ó. Agora eu continuo, Continuar com um ponto baixo. Essa última folha que é mais chatinha de fazer, de resto é bem tranquilo, né? Ó, aqui no meio aquelas duas correntinhas e continua, ó. Você vai ver que a folha vai meio que virando, mas não tem problema. Depois é só ter o cuidado para prender ela do lado certo, ok? Chegamos aqui onde a gente termina, faltando dois pontos, ó. Agora, agora eu vou prender a minha folha desse lado. E desse lado é daquele mesmo modo, que é só passar o, a agulha aqui, pegar a laçadinha, passar por aqui e fazer um ponto, ok? Ok? Agora, a gente continua com ponto baixo naquele, naquele fio, ó, que olhando daqui, desse lado, é o primeiro. Porque a gente trabalha dessa forma, mas olhando desse lado é o segundo, entendeu? Então, a gente continua. Até chegar aqui, ó. Entramos com um ponto baixíssimo, entramos naquelas duas correntinhas. Agora, a gente vai contar, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E no nono, a gente vai fazer... Outro baixíssimo. Passei direto, viu? Agora eu faço pontos. Pontos baixos, ó. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete, oito, e vou cortar meu fio. Faço o ponto de terminar. Ó, agora eu vou passar o fio para cá, para trás. E agora eu vou fazer todos os meus nós. Ó, os nós embaixo. Agora eu vou fazer todos eles. E assim ficou a nossa mega rosa, ó. Ficou bem bonita, bem grande. Ó. E essa foi a nossa videoaula de hoje. Foi a primeira parte do trilho Graciosa. Na próxima videoaula, nós vamos estar fazendo os motivos de abacaxi, que são juntos nessa rosa, tá? Então, eu espero que você tenha gostado dessa videoaula. Se você gostou, se inscreva no canal, deixa seu comentário e curte esse vídeo. Um beijo e tchau, tchau!